অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য বাবার থানে সিঁদুরটা কপাল অব্দি রইল আর কিছুদিন পর সিটিতে তুলে দেবো বাকি কথা আমি ত্রিশুলকেই বলবো ওয়েট যা বলার বলে দিয়েছি এবার আসি আপনি এখানে এই এলাম প্রায় আসি ত্রিপুরা মায়ের কাছে আর কি বলুন মানুষ যখন কোনো সমস্যায় পড়ে তখনই তো ভগবানের কাছে আসে আমরাও তাই এলাম হ্যাঁ সমুর মুখে শুনলাম এখন তো উনি একটু সুস্থ হ্যাঁ এখন অনেকটাই সুস্থ আমরা তো যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমিও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম কি যে সব হচ্ছে সব কিছু সমুর বাবার জন্য হচ্ছে ও যদি আপনাদের বাড়িতে গিয়ে আদিদেব বাবুকে এমন ভাবে অপমান না করতো তাহলে এমনটা হতো না 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 এক্ষেত্রে সবার দোষ আছে জানেন একা ওনার ওপর দোষ দিয়ে তো কোনো লাভ নেই আসলে কি বলুন তো আমরা না একটার পর একটা সমস্যায় পড়ছি ভেবেছিলাম মেয়েটার বিয়ে দিয়ে বোধ হয় সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু কোনো কিছুরই ঠিক হবার নয় আমার সত্যি আর কিছু ভালো লাগছে না জানেন আমি সত্যি আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি আপনাদের খুব খারাপ সময় চলছে আপনারা একবার কি ত্রিপুরা মায়ের সাথে কথা বলবেন আসুন কখনো দেখা হয়নি তাহলে আপনি আমাদের চিনলেন কি করে আমি সবাইকে চিনি দুর্গা দুর্গাপুরের মন্দিরে ভগবানের কাছে মায়ের শরীরের প্রার্থনায় দণ্ডি কেটেছিলে মনে আছে তোমার জীবন এক রকম ছিল বিয়ের পর আর এক রকম হয়ে গেছে 
সবই আমি জানি এখন তোমার জীবন আবার অন্য দিকে মন নেবে আপনার সব কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মা বুঝতে পারবে না তো কথা বোঝার দরকার নেই কিন্তু সময় এলে সব ঠিক বুঝে যাবে আমাদের পরিবারে একটার পর একটা সমস্যা চলছে মা কেন যে এমন হচ্ছে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না বুঝতে পারছো না কারণ তুমি একটা ফলের দিকে তাকিয়ে আছো কিন্তু এই ফলের ভেতরে বীজ হিসেবে যে আরও একটা ফল আছে সেটা তুমি এখনো দেখতে পাচ্ছ না যেদিন সেটা দেখতে পাবে সেদিন সব বুঝতে পারবে মা আমার স্বামী যাতে ভালো থাকে আমার মেয়েরা যাতে ভালো থাকে আমার পরিবারের সবাই যাতে ভালো থাকে আমি শুধু এইটুকুই চাই আপনি কিছু একটা করুন মা আমি করার কেউ নই সব ভগবানের হাতে এখানে কোনো কিছু করার অধিকার আমার নেই আপনি তো একটা রাস্তা দেখাতে পারেন রাস্তা দেখালেই কি তুমি সেই রাস্তায় হাঁটবে আমার পরিবারের ভালোর জন্য আমি সব কিছু করতে পারি মা বলুন আমায় কি করতে হবে তুমি আমার থেকে ঠিক কি জানতে চাইছ এতদিন ধরে তোমার জীবনে যে সমস্যা এসেছে সেই জন্য কি করতে হবে সেটা জানতে চাইছ নাকি তোমার জীবনের পরে কি কি সমস্যা আসতে পারে সেই নিয়ে জানতে চাইছ সম্ভব বলে আমি দুটোই জানতে চাই মা আপনি বলুন তোমার মনের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব এখন একসাথে ঘোরাফেরা করছে দুই মেয়ের মধ্যে এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে আরেক মেয়ের বিয়ে কবে হবে তার বিয়ে হবার পর সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে কি না তা নিয়ে তুমি চিন্তা করছো তোমার স্বামীর সাথে তোমার কিরকম সম্পর্ক থাকবে সেই নিয়ে চিন্তা করছো তুমি তোমার স্বামী তোমার মেয়েদের বিয়ে কিভাবে মেনে নেবে সেটা নিয়েও তুমি চিন্তা করছো তোমার জীবনে পরপর সমস্যা আসতেই থাকবে চিন্তা করো না সব ঠিক হয়ে যাবে তবে তুমি যাকে বাঁচাতে চাইছো তাকে হয়তো বাঁচাতে পারবে না আগামী দুদিন তোমার জীবনের সব থেকে কঠিন সময় আসতে চলেছে এই সময়টাকে তুমি কিভাবে কাটাচ্ছ তার উপর নির্ভর করছে তোমার আগামী জীবন কঠিন সময় কঠিন সময় মানে আপনি কি বলছেন মা দেখো আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইছি না কিন্তু আমি যা দেখতে পাচ্ছি তাই বলছি আপনি এসব কি বলছেন মা আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তাহলে আমার কি করা উচিত আপনি বলুন মা আমার খুব ভয় করছে আমাকে একটু খুলে বলবেন কঠিন সময় মানে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন কঠিন সময় আসবে এটুকু বলতে পারি কিন্তু কিভাবে আসবে তার উত্তর আমার কাছে নেই ভয় পেও না ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখো মন শক্ত রাখো 
খুব ভয় করলে আমার কাছে এসো আমি এখানেই আছি ভগবান তোমার মঙ্গল করুক ভয় পেও না আমি আছি আমার আসতে বলবেন चलोना আপনি এখন এভাবে দুঃখ পাবেন বলুন তো এভাবে টেনশন করে প্রেশার বাড়িয়ে নিজের শরীরটার আপনি কত বড় ক্ষতি করেছেন সেটা আপনি ভাবতে পারছেন আচ্ছা জামাই বাবু আপনি কি এরকম দুঃখ জীবনে প্রথমবার পেলেন বলুন তো এর আগে কখনো এরকম সময় আপনার জীবনে আসেনি যখন দিদি আমাদের ছেড়ে চলে গেল তখনও তো আপনি শক্ত ছিলেন অন্তত শক্ত থাকার চেষ্টা করেছিলেন তাহলে এখন কি এমন হলো যে আপনি এইভাবে এত টেনশন করছেন স্যার আপনি তো সবটাই জানেন আপনি প্লিজ মনে মনে এত কষ্ট পাবেন না এই কষ্টটা আপনার ক্ষতি করবে আপনি স্যার একদম টেনশন করবেন না আমরা তো সবাই আছি আপনার সাথে হ্যাঁ সত্যি তো সত্যি তো আমরা সবাই সব সময় আপনার পাশে আছি জামাই বাবু আর আপনার উপরে ভরসা করেই তো আমাদের পরিবারটা বেঁচে আছে সেখানে যদি আপনি এরকম অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে আমাদের সবার কি হবে বলুন তো আমরা কি সবাই ঠিক থাকতে পারবো আমার একটা কথা একটুখানি ভেবে দেখবেন জামাই বাবু আপনার যদি ভালো মন্দ হঠাৎ করে কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে আমাদের সবার কি হবে বলুন তো আমরা তো ভেসে যাব হ্যাঁ আপনি হয়তো সব কিছুর জন্য আমাদেরকে দোষী করছেন কিন্তু যা হয়েছে তাতে কি আমাদের কিছু করার ছিল নাকি মধুজার কিছু করার ছিল যা হয়েছে তাতে তো আমাদের কোনো হাত ছিল না বলুন ভগবান যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলছি যা চাইছেন তাই হচ্ছে আপনি আর এইভাবে যেটা আমাদের হাতে নেই সেটাকে ভেবে দুঃখ পেয়ে কষ্ট পেয়ে নিজের শরীরটা খারাপ করবেন না জামাইবাবু 
আপনি আর একদম এত কষ্ট পাবেন না বলে দিলাম আমি বুঝতে পারছি এই বিয়েটা আপনি মেনে নিতে পারছেন না কিন্তু বিয়েটা যখন একবার হয়ে গেছে তখন এটা মেনে নেওয়া ছাড়া তো আমাদের আর কোনো উপায় নেই বলুন আপনি আমাকে কথা দিন জামাই বাবু আপনি কিন্তু কোনো দিন আর এইভাবে এই কথাগুলোকে ভেবে কষ্ট পাবেন না একদম দুঃখ পাবেন না বলে দিলাম মধুজা জামাই বাবুর মাথায় পুজোর ফুলটা ছুঁয়ে দাও চলো আমরা সবাই বাইরে যাই ঠিক একই কষ্টটা আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিলে আমি জানি তুমি এখনো আমার উপর রেগে আছো ঠাকুরের পায়ে ঠেকানো এই ফুলটা তোমার মাথায় ঠেকানোর অধিকার আমার নেই তাও ঠাকুরের ফুল তো আদি আমি এখানে রেখে যাচ্ছি তুমি একবার মাথায় ছুঁয়ে নিও মধুজা তুমি ছুঁয়ে দাও আদি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়ার কে তুমি আমার উপর राग कर सब कमी भावते ही मधुजा कि लुकोते আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় আমি তোমাকে যে চোখে দেখি তুমি হয়তো কোনোদিনও সেইভাবে আমাকে ভাবনি কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও এটা সত্যি যদি ভাবতে তাহলে আমার কাছ থেকে কিছু লুকোতে না তুমি যাই হোক তুমি যেমনই আছো তেমন থাকো আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে আমি তোমাকে কখনোই নিজের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারিনি আজও পারবো না তুমি ফুলটা আমার মাথায় ছুঁয়ে দাও পারলে আমাকে কমা করে দিও আদি বিশেষ করো तुम्हारेक्टेशन छो तो तस्ट पे ठीक এবার আমি বুঝে গেছি আমি তোমার উপর আর কোনো এক্সপেকটেশন রাখবো না আমি যেমন আছি তেমনই থাকব কিন্তু খারাপটা কোথায় লাগছে জানো তো কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে তোমরা সবাই মিলে আমাকে তোমাদের থেকে আলাদা করে দিচ্ছ এটাই হয়তো আমার পাওনা ছিল আমি আর তোমার কাছে কিচ্ছু জিজ্ঞেস করব না তোমরা সবাই আমার থেকে কি লুকিয়েছিলে আমি ভেবেছিলাম তোমাদের সবাইকে একে একে আমি জিজ্ঞেস করব কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজনই নেই কেন জানি না আমার বারবার মনে হচ্ছে আমি আমি সবই জানি 